السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الواحد القحار العزیز الغفار المتکبر الجبار له الكتاب و الیہ اللیاب و علیہ الحساب نحمده و نسعینه و نقمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سجیعات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على محمد كما صل على محمد سورة الحديد پیج نمبر انجوٹی مبتی امبد آیت نمبر پندرند ترنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جناتٌ تجري من تهتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جناتٌ تجري من تهتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العليم ذلك هو الفوز العليم يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم قيل ارجعوا براءكم قيل ارجعوا براءكم فالتمسوا نورا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة والآخره من قبله العذاب والآخره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم ينادونهم ألم نكم معكم 
അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജ് റഷീദ് ഭായി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഫലിയോ <laughs> അത്ര <laughs> മതി <laughs> <laughs> ഫലൂറിബൈനറും <laughs> അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ് മദ്രസിലേക്ക് മാറ്റിയാലേ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് കൊറോണയുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ അടുത്തിരിക്കാൻ അല്ല അത്ര വിട്ടിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാനുൾപ്പെടെ ഒരുപാട് വയസ്സന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കുറേ ആയി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സങ്കടം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടി പറയും മദ്രസയിലേക്ക് മാറ്റണോ 
പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോരിസ ഉള്ളത് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് മജിത്തമായ കൗമും ഫി ബൈത്തിമ്മിം ബുയൂത്തി ലാഹി യത്തുലൂന കിതാബ് അല്ലാഹി വ യത്തദാ റസൂനഹു ബൈനഹും ഇല്ലാ നസലത്ത് അലൈഹി മുറസകീന എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമുണ്ടാകും അവരെ മലക്കുകൾ ചുറ്റിപ്പൊതിയും അള്ളാഹു അവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളും മലായിക്കത്തിനോട് എന്നാണ് അതും കൂടെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിക്കണമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് അവരുടെ ആ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പള്ളിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് ആളെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നും അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ തീരുമാനം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനിടയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉമാനിനായ സെക്രട്ടറിക്ക് വേറെ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് പള്ളി മദ്രസയിലേക്ക് ബോക്സും സൗണ്ടും ഒക്കെ വാങ്ങി തന്ന ഒരാൾ അത് ഖുറാൻ ക്ലാസ് നടക്കാം നടക്കും നടത്തണം എന്ന ഒരു നിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് തടസ്സം വരും എന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങ് കൂട്ടോ എൻ്റെ ആലോചിക്കാൻ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ പിൻഭാഗത്ത് നല്ല ഒരു കർട്ടൻ അവിടെ കൊന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഈ പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കലുണ്ട് എന്ന് ബാബു സാഹിബ് പറയുന്നുണ്ട് മദർസയിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കർട്ടൻ അവിടെയും സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ആ കാര്യം സലാമത്താകും അപ്പോൾ അത് രണ്ടിലും കൂടി നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഉത്തമമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വഴി നടത്തട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹദീദ് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതി വെച്ച ആയത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്തുകളെ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ഓരോടും ഓരോരുത്തരും അവനവനോടും ചോദിക്കണം ഇതെന്നെക്കുറിച്ചല്ലേ ഇതെൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചല്ലേ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെക്കുറിച്ചല്ലേ പഠിച്ചവനെ ഈ പറയണതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാനുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ആയത്താണ് അടുത്ത നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് അത് ഇൻസാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയും സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്നതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം യോമ അതാണ് ആ യോമ ആ യോമുന് യോമുൽ കയ്യാമ എന്നോ യോമുൽ ആഹ്റിത് എന്നോ യോമു സാണ എന്നോ യോമുൽ ഹിസാബ് എന്നോ യോമു തകാബുനി എന്നോ യോമുൽ ഹാക്ക എന്നോ യോമുൽ കാരിയ എന്നോ ഒക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ യോമിന് വിവിധങ്ങളായ പേരുകളുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം വിചാരണക്ക് വരുന്ന സമയം ഒരു കേവലമായ വിചാരണയല്ലല്ലോ പിന്നെന്താണ് വിചാരണ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് വഹസില മാഫിസുഡു അഫല ഏലമീത ബാണസിറ മാഫിൽ കൊബോർ വഹസ്വില മാഫിസുഡു ഹൃദയങ്ങൾ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്കുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന ദിവസം യോമ തുബില സെറായിർ സിറുകൾ രഹസ്യം വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം യൗമല എംഫഴും മാലും വല ബനൂൻ ദുനിയാവ് ഒറ്റവാക്കിൽ ദുനിയാവ് ഉപകാരപ്പെടാത്ത ദിവസം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലിന്റെ ദിവസം സംസാരശേഷി നാവിൻ്റേത് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം 
കൈകൾക്ക് സംസാര ശേഷി ലഭിക്കുന്ന ദിവസം കാലുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിയുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഭൂമി സംസാരിക്കുന്ന ദിവസം വേദ വിചാരണ ഗ്രന്ഥം ഷഹൈഫത്തുള്ളമാൽ കർമ്മരേഖകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം മലായിക്കത്തിനെയും അമ്പിയ മുറിസലുകളെയും സാക്ഷികളായി വിസ്തരിക്കുന്ന ദിവസം യൗമുത്തൊകാബുൻ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന ദിവസം യൗമുദ്ദീൻ കണക്ക് കൂട്ടി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസം യൗമുൽ ഫസുൽ ഒക്കെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ പേരുകളാട്ടോ യൗമുൽ ഫസുൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം യൗമ അന്ന് അന്നത്തെ രണ്ടവസ്ഥകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇത് ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയല്ല പറയണോട്ടോ ഈ ആയത്തുകളുടെ സംഗതി അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളാണിത് പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആയത്തിൻ്റെ നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇയാളെല്ലാം തികഞ്ഞോ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് വിലക്കിടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് യൗമ അന്നേ ദിനം തറ കാണാൻ സാധിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അൽ മുഖ്മിനൂന മുഖ്മിനീന സത്യവിശ്വാസികൾക്കും വൽ മുഖ്മിനാത്തി സത്യവിശ്വാസിനികൾക്കും വന്ന് കാണാം അനുഭവിക്കാം എന്ത് യസണ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് നൂറുഹും അവർ അവരുടെ അഴിബാദത്തുകളിലൂടെ അക്കീതയിലൂടെ മുഴാമലാത്തുകളിലൂടെ പെരുമാറ്റ മര്യാദകളിലൂടെ സ്വഭാവ സംസ്കൃതികളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രകാശം അഥവാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാവാം അവരുടെ ഉതുവിൻ്റെ പാടുകളുടെ പ്രകാശമാവാം അവരുടെ സുജൂതിൻ്റെ പ്രകാശമാവാം അവരുടെ തൗഷീദിൻ്റെ പ്രകാശമാവാം അവരുടെ മറ്റ് ആരാധനകൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത പ്രകാശമാവാം ആ പ്രകാശം അവരുടെ ശരീരത്താകമാനം യസ് ബൈന ഐതിഹിം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെയും വബി ഐമാനിഹിം അവരുടെ വലതുഭാഗങ്ങളിലൂടെയും അവർക്ക് രക്ഷയായി കവചമായി സംരക്ഷണമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാനും അനുഭവിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹമുണ്ടാകുമോ അതിനും വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ചെയ്തതുണ്ടോ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചവന് ഞാൻ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ എന്താകും എൻ്റെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ മുൻഗാമികളും ഒക്കെയും ആ പ്രകാശത്തിൽ നടന്നു തീരുമ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിച്ചു പോയ സുഹാബത്തും നബി അലൈവല്ലമയും താവിഴികളും എല്ലാം ഈ പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കാണ് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അവരിൽ പലരും നിത്യജീവി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ടും അവർ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പരിപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് തീർത്ത രീതിയും മാർഗവും വിശ്വാസവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും മാറേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സംസാരം മാറ്റം രീതി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഞാൻ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും നിർത്തിവെക്കേണ്ടതും ഉണ്ടോ 
ഞാൻ ചിലവഴിക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം ശുദ്ധമാണോ എൻ്റെ വാക്കും വിചാരവും കർമ്മവും ഈ ഒരു പ്രകാശം വർദ്ധിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഉതകുന്നതാണോ എൻ്റെ വിശ്വാസം നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തോട് തുരിതമ്പ താരതമ്യം ചെയ്താ ചെയ്യാവത ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണോ എൻ്റെ ഇബാദത്ത് നമസ്കാരമെങ്കിലും അത് നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലമ്മയെപ്പോലെയാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജക്കാത്ത് എൻ്റെ നോമ്പ് എൻ്റെ ഉമ്ര ഹജ്ജ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഖുർആാൻ പാരായണം നിക്കറ് സ്വലാത്ത് മറ്റു പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഈ പറയുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലേ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയത്ത സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് അന്നേ ദിനം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെയും വലതുഭാഗത്തൂടെയും ഒരു പ്രകാശം അവരെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പൊരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാം ഒന്നു എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് എന്ന് റിസുള്ളായി സ്വല്ലാലി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായം കിയാമത്ത് നാളിൽ വരിക ഉറംവിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രകാശം മുറ്റുന്നവരായിട്ടായിരിക്കും അവർ വരിക എന്ന് റിസുള്ളായി സ്വല്ലാലി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അസ്വലാത്തു നൂറ് നമസ്കാരം എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളായി സ്വല്ലാലി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈമാൻ ഒരു നൂറാണ് തൗഷീദ് ഒരു നൂറാണ് സുന്നത്ത് ഒരു നൂറാണ് അണിപാതത്തുകളെല്ലാം നൂറാണ് മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടും ഇണകളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റം നൂറായി മാറും അയൽപ്പക്കക്കാരോടും കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള സമീപനവും ഈ നൂറായി മാറും ശുദ്ധമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുകയും അത് ശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഒരു നൂറായി മാറും നാം ഒതുക്കി പിടിച്ചാൽ അതൊരു നൂറായി മാറും അമ്രുബിൽ മണറൂഫ് നൂറായി മാറും നെഹിയുനിൽ മുങ്കർ നൂറായി മാറും നല്ലത് പറയുന്നത് നൂറായി മാറും തിന്മ കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതും അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് നൂറായി മാറും മറ്റൊരായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരവിടെ വെച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പടച്ചവനെ ഈ നൂറ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഒന്ന് വ്യാപിച്ച് പീപ്പിച്ച് തരയണമേറാണ് ആ ആയത്തിൽ ആ നൂറ് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് സൂറത്ത് തഹരീമ സൂറത്ത് തഹരീമിന്റെ ഏഴാമത്തായിത്ത് ഈ രണ്ടായിരത്തിനുള്ളിൽ കൂട്ടി വെച്ചോ കാണി ഇപ്പോഴീ നൂറ് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താ ൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കമായ ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സിൽ തട്ടിയ തൗപ ഈ മനസ്സിൽ തട്ടിയ തൗപ ഉണ്ടാവണത് എപ്പോഴാ അറിയങ്ങൾ എപ്പോഴാ ആൾക്കൂട്ടത്തിനാണ് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത കിട്ടുന്ന സമയം സുവി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് നാലേകാൽ മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ നിത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടരക്കായത്തോ മൂന്നരക്കായത്തോ നമസ്കരിച്ച് പത്ത് വിത്ത നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ തയ്യൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും എടുത്തൊരു രണ്ടരക്കായത്ത് ഒന്നുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബും മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു കൂരി ഇരുട്ട വീട്ടിലെ ഞാനും വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് പോയിക്കൂടാ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് ലൈറ്റ് പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്കിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നേരെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു അവസരത്തിലാതെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്ത എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സമയം ഈ സുബീൻ്റെ മുമ്പുള്ള സമയമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഇന്നലെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ തീർത്താൽ തീരാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും തിരക്കുകളും തിരക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നാസി അത്തല്ലേലി രാത്രിയുടെ അന്ത്യമമായ യാമങ്ങൾ മനസ്സിൽ തട്ടി അള്ളാഹുവോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള നല്ല സമയമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന രാത്രിയിൽ ഒന്ന് തികഞ്ഞത് നമസ്കരിക്ക് അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി വരുന്ന സൽക്കർമ്മമാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതാണ് ഉത്തമരായ സത്യവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും കാനോ കലീലം അവർ രാത്രിയിൽ കുറച്ചേ ഉറങ്ങുള്ളൂ സുവീന് മുമ്പുള്ള സമയത്തിനാണെന്ന് പറയാം സെഹർ എന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത് അവർ ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തിൽ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചില നിങ്ങൾ മുജാഹിദ്ദീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നടക്കുക സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെയാണ് പറയുക നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു നോക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാന മുത്തേല പറയുക കാനോ കലീലം മിനല്ലയിലും ആയ ഹിജാഴുൻ അവർക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മകരിബ് മുതൽ സുബി വരെയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കണക്കിൽ രാത്രി സമയം നമ്മൾ മകരിബ് മുതൽ ഉറങ്ങുകയല്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് മണിയെങ്കിലും ആവില്ല ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആവും പക്ഷേ ഈ പത്ത് മണി ആക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം അല്ലേ ഈ പത്ത് മണി ആക്കൽ സ്വഹാപത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാങ്ങൾ അവർ പള്ളിയിൽ വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ അവർ വരിക ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നിച്ചാ അവിടെ അവർ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓതും ഖുറാനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും അതീഥുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 പള്ളിയിലിരുന്ന് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോകും അവർ ഉറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു എന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളി നോക്കി പിടിച്ച് പറയും നബിയോട് നബിയെ നാമന്യ സാഹു അസിബിയാൻ നബിയെ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ പുറത്തു വന്ന് അവരുമായി സംസ്കരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ പത്ത് മണിയാക്കിയത് പത്ത് മണി നല്ലൊരു അവർ ആപേക്ഷിക സമയം നമ്മൾ പത്ത് മണി അങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കാണ് നമ്മൾ വാപ്പി മക്കൾ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നാലാളെ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും പത്ത് മണി ആ പത്ത് മണിയായോ എന്താ പേ ചോറ് കിടപ്പ് എന്നാ പറയാ അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ രാത്രി ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ പോയി സുബീന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ നീക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് എന്താ പണി വീട്ടുകാരത്തേക്ക് എന്താ പണി നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കല മുമ്പത്തി വരും ഏറ്റവും വലിയ പണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്ക് പൊരുപ്പൊരിക്കും അല്ലേ നമ്മളോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കണ നേരത്തിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാണി 
പിന്നെ സുബീന് മാത്രം നമ്മൾ അരമണിക്കൂറാണല്ലോ വെച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് പരമാവധി വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പള്ളിയിലും അങ്ങനെ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാട്ടോ പള്ളിയിൽ ആയി ഞങ്ങൾ നിസ്കാരക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല ആളുകൾ റബ്ബർ ഇട്ടേരാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊക്കെ കൂടെ പറയാനുള്ളത് സുവി പരമാവധി നേരത്തെ ആക്കണം കാരണം റസൂൽ ഉദ്ദായ് സുല്ലാഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ആയിസ്രദീലാഹുത്തങ്ങ പറഞ്ഞല്ലോ കുന്നൻ ഇസാഹൽ മൂമിനാത്തി യശാദിന മണ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലി സ്വല്ലം സ്വലാത്തുൽ ഫജർ ഞങ്ങൾ സുബി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പോലും വസ്ത്രം എല്ലാവരും മൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തണുപ്പുണ്ടേ എല്ലാവരും വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആണാണോ പെണ്ണാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയില്ലായിരുന്നു എപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ തന്നെ നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കൂടി പോണ ആദ്യം നമ്മളെ കുഞ്ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന നേരത്താണ് നമ്മൾ പള്ളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതിന് നമ്മൾ പറയാൻ എന്തറിയോ പിന്നെ രാവിലെ നീച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോണേ പോണ്ടേ പല്ല് തേക്കണ്ടേ ഒന്നും ഉടുക്കണ്ടേ സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കലല്ലേ സുന്നത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സുബീന് മുമ്പ് തീർക്കലായിരുന്നു നബിസല്ലാ അലി സ്വല്ലമയുടെ സാഹാബത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് ആ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം ഇവിടെ എത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ ജമായത്ത് നടക്കണം ഇവിടെ അന്ന് രണ്ടിറക്കായത്ത് തഴിയെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള നേരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പുണ്യം കൂടെ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമയം രാത്രി നമ്മൾ കുറച്ചെന്നെ ഉറങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതി തഴമ്പുതിയാണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് തഴമ്പുതിയാണോ അടിപാദത്തുകളിലൂടെ മുഴുകിയിട്ടാണോ നമ്മളുടെ രാത്രി കാലങ്ങൾ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാർഗം അടിപാദത്തുകളാണ് ഈ പ്രകാശമായി മാറാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ടോർച്ച് കൊണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ടോർച്ച് കൊണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ പോലെ മൂട്ടിലൊരു വെളിച്ചവും വെച്ച് തന്നിട്ടില്ല അഴിപാദത്തുകളിലൂടെ അക്കീതയിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് അള്ളാഹു അത്തരം പ്രകാശം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുക്മീനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ ഈമാനികമായി തഴമ്പുതിയായി ആദർശപരമായി ഉയരാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നിൽക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് ബുഷറാക്കും അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്താണ് അല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ജന്നാത്തുൻ തെജിരീമിൻ തഴുത്തി കല്ലൻഹാറ് അത് പിന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അരുവികളുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുള്ള താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗലോകമാണ് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടുള്ളത് ബബശീരില്ലതീന ആമനു അമിലു സ്വാലി ഹത്തി അന്നലവും ജന്നാത്തും തെജിരീമിൻ തെഹത്തി ഹല്ലൻ ഹാർ സൂറത്ത് അൽബക്കറയുടെ ആദ്യ പേരുകളിൽ കാണാം ഈമാനും അമലു സ്വാലി ഹാത്തുകളും ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചേക്ക് ആ ഈമാനും അമലു സ്വാലി ഹാത്തുകളുമാണ് അവർക്ക് മഷറിൽ പ്രകാശമായി മാറുക ആ പ്രകാശമാണ് ഈ ഒരു ചാണ് ഒരു ചാൺ മുകളിലുള്ള സൂര്യൻ്റെ കൊടും ചൂടിനെ തടുത്ത് നിർത്തുക അമ്പതിനായിരം വർഷം ധൈര്യമുള്ള ആ ഒരു ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ ഈമാനിനനുസരിച്ച് ഒലച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ സമയമായി അനുഭവപ്പെടുക ഒരു അസുരനും മകരിമിനും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് എന്നാണ് ഈമാൻ അങ്ങേയറ്റം പരിപൂർണമായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അത് രണ്ടിടക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയമായി മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിനു മാത്രം ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം അവർക്കുണ്ടാകും അത്തരം പ്രകാശം എന്താവും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹാലിദീന ഫിഹാ ആ സ്വർഗത്തോട്ടങ്ങൾ സ്വർഗലോകങ്ങൾ അവർക്ക് സ്ഥിരവുമായിരിക്കും ലാലിക്ക അതാണ് എന്നിട്ടൊരു പ്രയോഗം നോക്കിക്കോളൂ ശരിക്കും ലാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായി അതാണ് വമ്പിച്ച വിജയം അത് വമ്പിച്ച വിജയമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ലാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അലീം എന്നതിനിടയിലൊരു ഹൂവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ ഹൂവ എന്തിനാണെന്നറിയങ്ങൾ അതാണ് അത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ നേടിയെടുത്ത യാതൊന്നുമല്ല വിജയം നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത പണമോ പ്രതാപമോ സൗന്ദര്യമോ ശാരീരിക ശേഷിയോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഉദ്യോഗമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ യാതൊന്നുമല്ല വിജയം അതാണ് വിജയം അതാണ് കാരണം ഈ വിജയങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് എന്നിട്ടൊന്നുകിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് അത്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണണം ഇപ്പോൾ കാണണം മുമ്പോട്ട് വഴി ഒരുപാടുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നടത്തത്തിൻ്റെ ദൂരവും സമയവും പോകേണ്ട വാഹനവും കണക്കാക്കൽ കയറിപ്പോകാനുള്ള വഴിയിൽ ഉള്ളും പാമ്പുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വടിയും പിന്നെ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവുക അല്ലേ വഴി സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വഴി അത്ര ഈസിയല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അത്ര വിശാലമായതുമല്ല അത് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഇടങ്ങേറും ഒക്കെയുള്ള വഴിയാണ് റബ്ബ് സുബാനോത്താൽ അതിനെ ഒരു മലയിടുക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മലയിടുക്ക് ഫലക്ക് തഹമൽ അക്കബ അതൊരു അക്കബയാണ് ഒരു മലയിടുക്കാണ് ആ മലമടക്കിൽ മലയിടുക്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാവില്ല ഒരു വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടമുണ്ടാകും അതിനിടയിലൂടെ യുക്തിഹാമ് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം തിക്കി തിരക്കി കടന്നു പോകാൻ കഴിയണം തിക്കി തിരക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഫലക്ക് തഹമൽ അക്കബ നിങ്ങൾ ആ മലയിടുക്ക് താണ്ടി കടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലൂടെ നമ്മുടെ വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജീവിതം കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ലായുറുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് അയ്യുഹല്ലതീൻ ആമനു അലയിക്കും മംഫുസക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിജയം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പരിഗണനയാവണം ലാ എളുറുക്കും മല്ല ഏതവൻ പിഴച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ദഹിത്തും നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആളുകൾ ഹിതായത്തിലായതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണവും കിട്ടുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അലയിക്കും അംഫുസക്കും നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം സിന്താബാദ് വിളിക്കാനായിരിക്കുന്നു അത് ശുദ്ധമായി തീർന്നാൽ പിന്നെയോ കോ അംഫുസക്കും വാഹ്ലീക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടണം നിസ്കരിച്ചോടാ നിസ്കരിച്ചോടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല മാപ്പ് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തേക്കാൻ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് ഖുറാൻ ഓരിയോ എന്ന് ആണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് വാ ആങ്ങളെ പെങ്ങളോടെങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ ഏ ചോദിക്കണ്ട ഇപ്പം നിത്യം ഖുറാൻ വചനമായി ഉണ്ട് എന്നെങ്ങാനും പറയുന്നൊരവസ്ഥ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും കാരണം അവർ ഖുറാന ഓതൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ മക്കളെ തല്ലുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ മക്കൾക്ക് നമ്മളൊന്നും നോക്കിയാൽ മതി ഓതാൻ പക്ഷെ ആ നോട്ടത്തിന് നമുക്കൊരു അവകാശം ഉണ്ടാവണേ അല്ലേ അത് മുറൂനന്നാസ ബിൽ ബിരി സൗന അംഫുസക്കും ഞാൻ എനിക്ക് തിരക്കുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പഠിച്ചാന്നാ ഭയങ്കര തിരക്കാ വരാൻ പോണത് ആ തിരക്കിൻ്റെ ഉള്ളു കൂടി കടന്നു പോകാനെന്ന അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നേരം കിട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ന്യായം പറയണത് പക്ഷേ നൂറ് കൂട്ടല്ല കോടിക്കണക്കിന് കൂട്ടം മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇടയിൽ കൂടെ അവനോൻ്റെ വഴി അവനോൻ തന്നെ പെട്ടണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഇതിന് മാർക്കുണ്ടാകും അല്ലേ ഉപഭോക്ര സിദ്ധീ കൃതിയല്ലാ കൊന്നുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് പറയുമല്ലോ എന്താണ് നസുലായി സുലതായി സ്വലമ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ടിലൂടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടും പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത ഒരാളും അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് സന്തോഷത്തോട് കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ച നബി ആരാ ആ വാക്യവാൻ ആരാം അപ്പോൾ റസുലായി സുലതായി സ്വലമ പറഞ്ഞു അന്തയാ ബാബക്കർ അന്തയാ ബാബക്കർ അത് താങ്കളാണ് അത് താങ്കളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ യുദ്ധപ്പനം തോട്ടത്തിൽ പഴുത്ത മുന്തിരി കൊല യുദ്ധപ്പന കൊളത്ത് ഒരു കൊലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊലയിലേക്ക് കുരുവികൾ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നെഞ്ചത്ത് കൈപൊളിച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൈത്തനി ഞാൻ ലൈത്തനി മിസ്രഹാരത്വയിർ പഠിച്ചോനെ ഇതുപോലെ ഒരു കിളിയായാൽ മതിയെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കിളിയായാൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പോൾ കൂടെ നടക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചോന് സുഹാനുള്ള അബാബക്കർ യുദ്ധങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അന്തല്ലതി ബുഷിറബിൽ ജന്ന 
പടച്ചോനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെയും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ എന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ അങ്ങയെക്കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടൊരു കിളിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കേൻ അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞെന്തറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഇന്നലെ അബാബക്കിരിൻ ഹിസാബാബ് അബുബക്കർ അതിൻ അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൻ്റെ മലേസിലി ഹാദത്തൊരു ഹിസാബ ഈ കിളിക്ക് വിചാരണ ഇല്ലല്ലോ വലാബ വിചാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിളിക്ക് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല അബുബക്കറിന് വിചാരണയുണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മൾ അബൂക്കറിനോ ഏയ് മുപ്പരിക്കാജാതി പടിയല്ല ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞമ്മൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ അതാണ് അതാണ് വിഷയം അതിന് സമയമില്ല അതിന് അധികം സമയം കിട്ടൂല എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് വീഴ്ച വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് തോബയുടെ സമയം അത് നാളത്തേക്കാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നല്ലാഹുബലുഹേർ മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയാൽ പിന്നീട് തോബയില്ല അത് എപ്പോഴെത്തും എന്നോട്ട് പറയാനും പെയ്യ അപ്പൊ തോബയുടെ സമയം ഇപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുബി എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയും എനിക്ക് തൗപ നൽകുകയും ചെയ്യണേ നീ ഏറെ തൗപ നൽകുന്നവനും മാപ്പ് നൽകുന്നവനും കരുണാമയനുമാണല്ലോ എന്ന് അഷറഫ് ഖൽക്ക് സ്വല്ലന്താവന് സ്വല്ലമ്മ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നാം അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അയ്യോഹന്നാസ് തൂബു ഇലല്ലായി വസ്സഫിറുഹു ജനങ്ങളെ തൂബ നടത്തിക്കോളി ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തിക്കോളി അതെന്താ രണ്ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്നപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂലേ എന്താ രണ്ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഇസ്തിഗുഫാർ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇന്ന് ആ ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യൂല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് ചെയ്യൂല എനിക്കതിന് അങ്ങേ അറ്റത്തെ പേശം ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചത് മാപ്പാക്കി തരണമേ എന്ന് ഒരു തെറ്റിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കടം അവതരിപ്പെന്ന് അറിയിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു പറയുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുക തോബയാവുക മൊത്തത്തിൽ ഹോൾസെയിലായി റീറ്റെയിലായി കൂടി പറയുന്നതിൻ്റെ പേര് ഇസ്തീഖ് ഫാറൂദ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ എന്താണ് ഇസ്തീഖ് ഫാറാണ് അല്ലേ കാരണം ഏറ്റു പറയാനുള്ള വിനയം എപ്പോഴും ഇനിക്കും വെക്കൊന്നും വന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയണത് എങ്ങാനും വീട്ടിൽ പെണ്ണ് ഭാര്യ എങ്ങാനും കേട്ട മാനക്കടായില്ലേ ഏ ഇതാങ്ങൾ ജാതി ഇല്ലേ എന്തെങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ അല്ലേ മൂപ്പത്തിയരെങ്ങാനും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാക്കും മൂപ്പത്തിയരക്കും പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയും പഠിച്ചവനെ ഹോൾസെയിലായോ റീറ്റെയിലായോ അല്ലേ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും ഒക്കെ ഇജ് അറിയണതും ഒക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് പുറത്തെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല തൗബക്ക് ചെറുത്തുണ്ടെന്ന ആ ചെറുത്തുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആ പക്ഷ ചെയ്ത പാപം ഏറ്റു പറയണം രണ്ടാമത് അതിൽ അതീവമായ ആത്മാർത്ഥമായ സങ്കടമുണ്ടാവണം മൂന്നാമത് മേലിൽ അത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് തൗബയാവുക അത് വ്യക്തികളോടാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ നിബന്ധന ഏത് വ്യക്തിയോടാണോ ചെയ്തത് അയാളോടത് പറയണം പൊരുത്തപ്പെടിയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് തൂബയാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൂബുയിലല്ലാഹി തൗബത്തന്നു സുഹ തൂബുയിലല്ലാഹി തൗബത്തന്നു സുഹ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി ഇതാ മറ്റൊരു ടീം വരുന്നു ഈ ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ പിന്നെ അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമുണ്ടാകും അത്തരക്കാർക്ക് സ്വർഗവും ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതാ വേറൊരു വിഭാഗം യോമയ കോലുൽ മുനാഫിക്കോന വൽ മുനാഫിക്കാത്തു അന്നേ ദിനം യക്കോലു പറയൂ ആര് അൽ മുനാഫിക്കോന വൽ മുനാഫിക്കാത്തു അതിന് ഞാനൊരു പിന്നെ നിർവചനം ഈ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ ആയത്തുകൾ മുഴുവനാണ് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ആയത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചൊരു അർത്ഥം പറയും നിഷാല അപ്പോഴത് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൻ്റെ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാതെ നിങ
ഉണ്ടാവും വേണ്ട കപട വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അന്ന് പറയും ആരോടെന്നറിയും ലില്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളായ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് പരിചയക്കാരോട് പറയും കാരണം എന്താ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും പ്രകാശത്തിൽ പൊതിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അവർ അത് കാണുമ്പോൾ കൂടെ നടന്നവർ കൂടെ നടന്നവർ ആ റോട്ടും പക്കത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ജമായത്തിന് നേരായ പങ്കിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന മൂന്നാലാൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൂന്നാൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അണ്ടർവെയറിൽ മൂത്രമായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പെരയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചോളാമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ കളി കാണുന്നിടത്തുനിന്നും കളിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ ഈ നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയണം എന്നറിയോ അതാണ് അഫ്ലലുൽ അഴിബാദ വേറെ ഉദാഹരണം പറയാനില്ലായിട്ടല്ല ഇത് പോയാൽ പിന്നീട് വേറെ ഒന്നിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമസ്കാരത്തിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റെവിടെ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തോഷ ഇതിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമസ്കാരം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമസ്കാരത്തിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ പിന്നീട് അവന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല നമസ്കാരം പരിപൂർണമാണെങ്കിൽ അവന് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച മറ്റു മേഖലകളിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ മുണ്ട്യ നിസ്കാരം മുണ്ട്യ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇത് പോയാൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി പോയി ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവൻ കാഫിറാണെന്ന് നിമിഷം പത്തു പോച്ചത് അല്ലേ അല്ല അഹദുല്ലതി ബൈനാവൈനഹുസ്വല നമസ്കാരം ഫമൻ തറക്കഹ വുട്ടോൻ ഫക്കത് കഫറ കാഫറായി പോയി അതുകൊണ്ട് അയ്മ പിടിക്കണത് ഇതല്ല മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതല്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വായി തുറന്നാൽ കളവ് പറയാം വാക്കു പാലിക്കാതിരിക്കുക വിശ്വസിച്ചവരെ ചതിക്കുക കൂട്ടം വിട്ടാൽ തമ്മിൽ പടങ്ങിയാൽ വൃത്തികേട് വിളിച്ച് പറയാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇത് നാലുമുള്ളവനെ കുറിച്ച് റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ പറഞ്ഞത് മുനാഫിക്കൻ ഖാലിസ് എന്ന ഞാൻ പറയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ കാപട്യം അപ്പോൾ അവർ അന്ന് നിലവിളിക്കും ആരോട് കൂടെ നടന്നിരുന്ന സത്യവിശ്വാസികളോട് കൂട്ടുകാരോട് അവർ പറയും അപ്പോ പിന്നെ ഈ കപട വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ലില്ലദീന ആമനു ഈമാനുണ്ടായിരുന്ന സത്യവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയും അവർ കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയും അന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ അവർ കപട വിശ്വാസികൾ ഇവരോട് പറയും ഒന്നുറോനാ ഒന്ന് നോക്കടോ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിൽക്കടോ നമ്മൾ പറയും കൊന്നാണ് നിൽക്കടോ ഞാനും വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം ഒന്നുറോനാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കണേ എന്തിനാ നോക്കണത് നോക്കത്ത ബീസ് ഞങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങളൊരൽപ്പം എടുക്കട്ടെ മിൻ ഊരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഞങ്ങളും എടുക്കട്ടെ ഇതെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂര്യൻ്റെ ചൂടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ നിർഭയരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വെളിച്ചം അല്പം ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ലഭിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്കടോ എന്ന് അവർ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ റോട്ടും പക്കത്ത് ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇമാനുള്ള ആളുകളെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അപമാനിച്ചിരുന്നവരാണിത് അത് ഉമ്മയായാലും വാപ്പയായാലും മക്കളായാലും ശരി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോകൽ പിന്നെയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടയിൽ കുറഞ്ഞയക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മദർസ് പോയിട്ടില്ലേലും മാണ്ടിയില്ല ഐ എ എസിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഐ എ എസിൻ്റെ പോയിട്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി മദർസിനേക്കാൾ വില അതിനാണ് അല്ലേ അവിടെ ട്യൂഷന് പോയ ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ട്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജയിച്ച് ഇപ്പൊ കൊല്ലെന്തായി ട്യൂഷനും വേണ്ട ഒന്നിനും വേണ്ട പോയ ആൾക്കാരും പോകാത്ത ആൾക്കാരും ഒക്കെ നൂറ് ശതമാനം ഫുള്ളി പാസ്ഡ് എന്തിനാ ട്യൂഷന് പോയി 
ആ നേരെ ആ മദ്രസയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടുവിടായിരുന്നോ രണ്ട് ഖുറാൻ്റെ ആയത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുവിടായിരുന്നോ ആ പരിഭാഷ എന്നെടുത്ത് വായിച്ചു കൊടുത്തു വിടായിരുന്നോ വാപ്പാക്കും മാക്കും മക്കൾക്ക് ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ഇത്രയുള്ളൂ ഒമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഇല്ലാമത്താഴുൽ വറൂർ പറ്റിക്കും പറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ മാത്രമാണ് മാനങ്ങളും ഇവിടെ പത്ത് മാസക്കാലം കൊറോണ ആയാലും മാണ്ടില്ല എന്തായാലും മാണ്ടില്ല കിട്ടിയെടുത്തോളത്തൊക്കെ ട്യൂഷൻ വെച്ച് എന്തിനാ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകാതിരിക്കൂല സ്കൂളില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷ സമയത്ത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ എന്തായിപ്പോയി അല്ലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ നമുക്ക് പരീക്ഷയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കാനായിപ്പോയി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മദ്രസയിൽ കേട്ട കുട്ടികളെത്രയുണ്ട് അതിന് മൊബൈൽ കൊടുത്ത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്ത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അധ്യാപകർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൻ അമ്പത് റുപ്യ മാസം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആർക്ക് അപ്പോൾ മദ്രസ അധ്യാപകൻ ഓനാ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ മാഷന്മാരെന്ന് വിളിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാലോ ദുനിയാവാണോ പരലോകമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് നമുക്ക് ആരോഹിക്കാലോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആരോടാണ് ആദരവും ബഹുമാനവും എന്തിനെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കേണ്ട ബഹുമാനിക്കേണ്ട നല്ല വേണം അങ്ങേ അറ്റം ആദരിക്കണം പക്ഷേ മതപരമായ പ്രാധാന്യം ദുനിയാവിനില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനി നമുക്ക് സമയമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് പഠിച്ചോളൂ തേയില അവരോട് മറ്റാരോ പറയും മലായിക്കത്ത് വിളിച്ചു പറയും അവരോട് ആരോട് അവിടെ നിൽക്കടോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ലേ നമ്മളൊന്നിച്ച് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവരല്ലേ നമ്മളൊന്നിച്ച് അവിടെ പോയവരല്ലേ ഇവിടെ പോയവരല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഒരു ലേശം വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാൾ വിളിച്ചു പറയും ഇർജയണോ വരാക്കും മടങ്ങിപ്പോയി നോക്ക് ഇർജയണോ മടങ്ങിപ്പോയി നോക്ക് വരാക്കും നിങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്ക് ഏതാ പിൻഭാഗം ദുനിയാവിലേക്ക് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചോളൂ നൂറക്കും ഫൽത്തമിസു നൂറ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എന്ന അവകാശം ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ പോയി നോക്ക് ആരോടാണ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതാണ് സൂറത്തിൽ ഹദീദ് എന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹദീദ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാണ് കപടവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അന്നേ ദിനം പറയും സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോട് ഉള്ളൂറൂനാ ഒരൽപ്പം നോക്കടോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കടോ നക്കത്തമിശമിന്നൂരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നൊരൽപ്പം ഞങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ എന്നവർ നിലവിളിക്കും അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയിക്കോ എന്നിട്ട് ഫൽത്തമിസു അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചോ നൂറ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകാശം അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്കു സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ വചനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് പരലോകത്തേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ് ഇതുനിയാവ് പരലോകത്തേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ് അവിടെയാണ് എന്ന് നിലവിളി വരുക ഭൂമിനികളെ ഞാൻ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയില്ല കിട്ടിയ സമയത്ത് പരസ്യമായി സമുദായത്തെ വിമർശിച്ചാൽ നല്ല പ്രസംഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുമല്ല ഇത് സമുദായത്തിന്റെ ദുരിതമാണ് ഈ സമുദായത്തിന് എന്തിനെയാണ് അപമാനിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് മതമൂല്യങ്ങൾ അല്ലേ ദരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം കയറ്റി വെച്ചാൽ ചീത്ത കേൾക്കുന്നത് ആരെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണോ കളിയാക്കി കിട്ടുന്നത് ആണോ അതോ സ്വന്തം മൈൻഡി പാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോ മക്കളുടെ താടി നീട്ടി വളർത്തിയാൽ ആരാണ് അവരെ അപമാനിക്കുന്നത് ആദ്യം അവർ വീഴ്ച പഠിച്ചാൽ ആരാണ് അവരെ അഭിമാനിക്കുന്നത് അവർ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ആർക്കാണ് ഇവിടെ നാശം 
ശരീരം മൂടുന്ന ലൂസായ ഒരു ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ചാൽ കാട്ടർമിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നിരക്കണതല്ല ഓള ജീവിതം എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണത് മാനം കെടുത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ പോയി നോക്കണം പ്രകാശം എന്ന് മെസ്സറിൽ പിടിച്ചു പറയപ്പെടും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ആർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കപട വിശ്വാസികൾക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും ഇടയിൽ വന്നു വീഴും എന്ത് ബിസൂരി ഒരു കർട്ടൻ ഒരു മറ ഒരു ചുമര് നോക്കിക്കോളീ മറക്കൊരു വാതിലുണ്ടാകും ബാത്തിനു ആ മറയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സത്യവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവുക അതിനുള്ളിൽ ബാത്തിനു ഫിഹിർ റഹ്മാ ആ മറയുടെ ഉള്ളിൽ റബ്ബ് സുബാനവോത്താലായുടെ ഞാമത്ത് കരുണാ കടാക്ഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അവിടെ വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും വല്ലാഹിറഹു അതിൻ്റെ പുറഭാഗത്താണ് ഈ കപട വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെ മിൻ കിബാലിഹി ആ കപട വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ അവന് കാണാൻ കഴിയും എന്ത് അൽ അതാബ് അവൻ കടിയ ശിക്ഷയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കണ്ടല്ലത് ഫലുരി ബബൈനകും ബിസൂരിൻ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഒരു മറ വന്നു വീഴും മറ ഇടപ്പെടും ആ മറയുടെ ഉൽഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണാ കടാക്ഷമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ മറ ഇവിടെ പുറത്ത് ഈ കപട വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ദൈവീകമായ ഇലാഹിയായ ശിക്ഷയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ാഹുവിന്റെ വിചാരണ വളരെ ലളിതമാക്കണമേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ടാ ഇത് പറയു നോക്കോട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായത് കൂട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശവും കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ലഭിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാരന് ഈ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അടുത്ത ആയത്ത് പറയും യുനാദൂനകും ആ മറ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ മറക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഈ കപട വിശ്വാസികൾ നിലപിടിക്കും സത്യവിശ്വാസികളോട് അലംനക്കും മഴക്കും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നവരല്ലേ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ലേ ഒന്നിച്ച് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോയതല്ലേ ഒരാൾ പഠിച്ചതമ്പുരാന് വേണ്ടിയും മറ്റൊരാൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ പമ്പേ നേതാക്കന്മാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മറ്റേയാൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൊണ്ട് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും രണ്ടാൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് ഒന്നിച്ചല്ലേ ഒരാൾ പടച്ചു തമ്പുരാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്തയാൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ പിരാകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ആണ് രണ്ടാൾ മര്യാദക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരേ കോലത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റേയാൾ വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അത് പഴയ പോലത്തിൽ ആയിട്ടില്ല അവനത് തോന്നിയ പോലെ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മഫ്ത ഇട്ടു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് ഊരി മാറ്റി ഷാളാക്കി മാറ്റി കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞ മഫ്ത നന്നാക്കി ഷാളാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് പുച്ചത്തോടെ ചിരിച്ചു അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കടന്നു പോയിട്ട് ഈ മാൻ കൂടിയപ്പോൾ ഷാൾ എടുത്തിട്ട് ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മോഡേൺ ലേഡിയായി തിരിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെയായി മക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ ഇത് നമ്മളിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും മക്കളുടെ ദുസ്വൈതികളാണ് പറയാനുണ്ടാകും ആലംനക്കും മഴക്കും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് അപ്പം മറുപടി എന്താ അറിയോ സത്യവിശ്വാസികൾ പറയും കാലു ബല അതെ 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 നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെന്നിരുന്നു പക്ഷേ വല കിന്നക്കും ഫത്തൻതും നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി അംഫുസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോരോ ഫിത്തനയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു
നിങ്ങൾ കാലങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ ചെറുപ്പല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ആണ് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു വാപ്പയ്ക്കപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാ ഉമ്മപ്പെന്നെ വെറുതെടാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട പറയൊന്നും വേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ുംത്തി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാവൽ നീളുള്ള ആളാ ഇതൊന്നൊക്കെ കൂടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടവൻ അങ്ങനെ തോന്നരുത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് പരലോകത്ത് കപിശ്വാ കപട വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ നിരത്തുന്ന തെളിവുകളാണ് ന്യായങ്ങളാണ് വ്യാമോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചതിച്ചു മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുമായി മലായിക്കത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ റോഷ പിടിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് പരമവഞ്ചകനായ പിശാജ് എന്നാർത്ഥം അള്ളാഹുവിന് തൊട്ട് ആ പിശാജ് നിങ്ങളെ ചതിച്ചു ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് ബാധകെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എല്ലാവരും പാലിക്ക വേറെ ഓരോരുത്തരെ പേരാ ഓന എന്ന് സൂട്ടബിളാണ് ഇത് ഓൾക്ക് സൂട്ടബിളാണ് ഓല് വിചാരിക്കണത് ഞമ്മളെ തന്നെ ഈ കറ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കേണ്ടത് അത് എനിക്ക് സൂട്ടബിളാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സൂട്ടബിളാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി പറയാം മക്കളെ നോക്കി ആ പരിഭാഷ നിർത്താണി ഇത് മിസ്കാത്തി വണ്ടലടിച്ചാവും നോക്കണല്ലോ നിർത്താണി ആ നാലാം ബാല്യം നിർത്തോളി മാനിമോലിയുടെ ഖുറാം വിവരണം നിർത്തോളി വേണ്ട നമ്മളെ സുന്നത്തെ മായത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ എടുത്തോളി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാണി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ ഇയാൾ വെണ്ടലടിച്ചതാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാണി എന്നിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടൊന്ന് വായിപ്പിച്ച് നോക്കാണി മിസ്കാത്തി ഒരു അക്ഷരം തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതെന്താണെന്നറിയോ അത് നമ്മൾ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ മേടിച്ച് ആരോ ഒരാൾ മേടിച്ച് തന്ന് നമ്മളത് മൂത്ത മോൻ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ഓൻ ആണ്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ഇവിടെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓൻ രണ്ടാമത്തോൻ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ആണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഉറ വരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നോട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെ അലമാരിയിൽ വെക്കും വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മൊയിലിയർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അത് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവൂല എന്ന് മൂപ്പർക്ക് അറിയാതെ മൂപ്പരത് എടുക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയുള്ള പറയാ നമ്മൾ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാ പറയും നമ്മ പറയണിയിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാൻ്റെ ഈ ദുനിയാവിൽ കേരളത്തിൽ പത്തിലധികം മലയാള പരിഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ എട്ടിലധികം പരിഭാഷകൾ സുന്നത്തി ജമായത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതിയതാണ് ഒരു വിശദീകരണവും ഇല്ലാത്തതാണ് അതിൽ അധികവും നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം മാത്രമുള്ള പരിഭാഷകൾ വന്നെടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനിങ്ങളെ മിസ്കാത്തി പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ ആണോ ഇതിനുള്ളത് ഏ സുന്നത്തി മായത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മൂപ്പര് പറയണത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നിട്ട് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഫല്യോമ ഞാൻ ആയത്ത് മെല്ലെ പറഞ്ഞാണ് പോ അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി പറയൂ ഫല്യോമ ആകയാൽ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല മിങ്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നും വലാമീൻ അല്ലാതീന കഫറു ഒരാ സത്യം അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഒരു കാഫിറിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളാരാ അതെ അതിന്റെ അവസാന അടുത്ത പറയുള്ളൂ പറഞ്ഞ ഇതിൽ അവസാനം പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാതാ ഫല ഫല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പകരവും ജാമ്യവും ശുപാർശയും സ്വീകരിക്കൂല വലാമീൻ അല്ലാതീന കഫറു ഒരു കാഫിറിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂല ഇപ്പൊ ഈ കാഫിറും മുസിരിക്കും അല്ലാത്ത ഈ നീ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ സമുദായത്തിന് നിസ്കാരത്തായപ്പോ നോലിപ്പോ നോറ്റിടക്കണ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ആണോ ആണ് കാരണം പുറമേക്ക് ഇസ്ലാം ഭാവിക്കുകയും ഉള്ളിൽ അത് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പേരാണോ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മുനാഫിക്ക് അതൊരു മതമല്ല അതൊരു വർഗമല്ല ഒരു ജാതിയല്ല ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതൊരു സ്വഭാവമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തെ കോപമുള്ള സ്വഭാവമാണ് 
മുഷിരിക്കിന് എവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു നരകം എന്നാ പറഞ്ഞത് കാഫിറിന് നരകം എന്നാ അക്രമിക്ക് നരകം എന്നാ പറഞ്ഞു എല്ലാ കുറ്റവാളികൾക്കും മുജിരിമുകൾക്ക് നരകം എന്നാ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഇന്ന് പല്ലിർ ബീറ്റ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മുനാഫിക്ക് ദർഖിൽ അസ്വലി മിനാൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേ കയറാവെന്നാ പറഞ്ഞു നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേ കയറാവെന്ന് പുറമേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം മോനെ എന്ത് നല്ല മൊയിലിയരല്ലേ ഉള്ള് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂർല്ലാഹി സല്ലാസ് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുമൈനി അഴോദിപ്പിക്കമീൻ നിഫാക്ക് എന്നാണ് അള്ളാഹുമൈനി അഴോദിപ്പിക്കമീൻ നിഫാക്ക് ഇവൽ മഹസം ഇവൽ മഹറം അള്ളാഹുവെ കാപട്യത്തിൽ നിന്നും പാപചിന്തയിൽ നിന്നും കടങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ കാത്തിരക്ഷിക്കട എന്ന് അപ്പം അയച്ച ബിബി ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ നിഫാക്കും കപടവും പിന്നെ കാ പാപവും കാപട്യം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പ്രസൂർദായി സലദായി സലമോ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ കടം മേടിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ ആ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തരാം പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വാക്ക് മാറ്റും വാക്ക് മാറ്റും ഞാൻ കാപട്യാണ് അങ്ങനെ കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് പാപമാണെന്നാണ് അത് ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞാട്ടോ അപ്പോൾ നിഫാക്ക് നിരന്തരമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും അങ്ങേയറ്റത്തെ ജാഗ്രത പോവാടെ മാറി നിൽക്കേണ്ടതുമായൊരു സ്വഭാവമാണ് ഫലിയോമലായൂഹത് മിൻകും മിന മിനല്ലതി മിൻകും ഫലിയോമലായൂഹതു മിൻകും വല മിനല്ലതീന കഫറു ഫിദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യം തെണ്ടം പകരം എന്ന ഫലിയോമലായൂഹത് മിൻകും ഫിദിയ ഒരു ഫിദിയെയും സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വല മിനല്ലതീന കഫറു കാഫറുകളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെയോ മ വാക്കു മുന്നാർ മ വാക്കു മുന്നാർ നരകമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കേതം അതുകൊണ്ട് മോമിനികളെ ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയും എന്ത് ഒന്നുകിൽ ഇത് നിർത്തുക ഏത് നിസ്കാര നോമ്പ് ആദ്യമായ എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തുക എവിടെ പോവും നരകത്തിൽ പോവും നിസ്കാര നോമ്പ് ഹജ്ജ് ഖുറാൻ പാരായണ ആദ്യമായ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും ഉണ്ട് നിഫാക്കുണ്ട് എവിടെ പോകും നരകത്തിന് അടിത്തട്ടി പോവും ഒന്നുകിൽ അത് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിടുക എന്നാ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് എന്താ നിഫാക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്ന് നിൽക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക മുന്നാർ നരകമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കേതം ഹിയ മൗലാക്കും അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനി മുതലുള്ള രക്ഷാധികാരി അതാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി അത് എത്ര ചീത്തയായ ഒരു മടക്ക കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു മറവട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫ് അൽ ഖൽഖ് സല്ലാസ് വല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബെ സ്വർഗവും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്കും എനിക്ക് നൽകുകയാണമേ അള്ളാഹുബെ നരകത്തിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്ന എല്ലാത്തരം വാക്കുകളിൽ നിന്നും വീഴ്ചകൾ പിന്നെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്കും എനിക്ക് നൽകുകയാണമേ എന്ന് അഷറഫ് അൽ ഖർക്ക് സല്ലാസ് വല്ലമ്മ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക ജാഗ്രതയോടെ നിലയുറപ്പിക്കുക ഇമാൻ്റെ പക്ഷത്ത് തൗഷീദിൻ്റെ പക്ഷത്ത് ഇഹ്ലാദിൻ്റെ ഇഹ്ലാസിൻ്റെ പക്ഷത്ത് തെക്കുവയുടെ പക്ഷത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ല്ലാ വസ്ലമല മുഹമ്മദ് സാമുല